ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമുക്ക് സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സമോസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം മൈദ മാവ് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്തി എടുത്തതാണ് ഒരു സ്പൂൺ മൈദ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് അല്പം ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് സമോസ ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കാം നേരത്തെ പരത്തി വെച്ചിരുന്ന ആ ഓരോന്നും എടുത്ത് ചൂടായ പാലിൽ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായ മാത്രം മതി ഒത്തിരി വേവിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇതാ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ച ഷീറ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സമോസയ്ക്കുള്ള ഷീറ്റ് ലഭിക്കും ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സമോസയ്ക്കുള്ള കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം ഒന്ന് വേവിച്ച ഗ്രീൻ പീസാണിത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അത് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മതി ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് അതും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് അതും രണ്ട് വലിയ ക്യാറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സവാള അതൊരു രണ്ട് മീഡിയം വലിപ്പമുള്ളതാണ് മല്ലിയില നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ പീസ് മാത്രമേ ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും വേവിക്കാതെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മസ് മീറ്റ് മസാല ഇത്രയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വയ്ക്കാം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി പച്ചമുളക് ചേർക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ പച്ചമുളക് ഇത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരട്ടെ എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ച ചെറുതീയിൽ വേവിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ മൂടി എടുത്ത് മാറ്റി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ചെറുതീയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് ആ സമയത്ത് നമുക്കിനി അടുത്ത ഗ്രീൻ പീസും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മീറ്റ് മസാലയും ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമാണോ എന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സമോസ ഷീറ്റിൽ സമോസയുടെ ഈ കൂട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഷീറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കോൺ രീതിയിൽ മടക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഈ കൂട്ടുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് തുറന്നു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മൈദയുടെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കണം പശു പോലെ തന്നെയാണത് അത് ഒട്ടിയിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് മടക്കി വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഓരോ ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്ന ഈ എണ്ണയിലേക്ക് മെല്ലെ ഓരോ സമോസയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സമോസ ഓരോന്നും തിരിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന സമോസ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുരിച്ചെടുക്കാം 
ദവിഡ സമോസ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലുള്ള കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക